Ja, jeg har skrevet en masteroppgave i spansk- og latinamerikastudium, der jeg har fokusert på interkulturell kommunikation i norske bedrifter i Argentina. Og der har jeg sett på kulturelle stereotypier i bedriftskultur, og sett på forskjell mellom nasjonalkultur, bedriftskultur og individuell kultur. Og det jeg har funnet ut på, gjennom feltarbeid i Argentina, er at det er utrolig mange ansatte, som beskriver kultur på en konstruktivistisk måte i stedet for en sesjonalistisk måte. Det jeg startet med først med min masteroppgave var å transkribere alle intervjuene. Og det tog veldig lang tid, jeg brukte hele høsten på. Og mens jeg transkriberte og laste gjennom disse intervjuene gang på gang, så prøvde jeg å finne en slags rød tråd gjennom disse intervjuene. Og etter hvert så begynte jeg å skrive en slags introduksjon eller en skisse da, for hele masteroppgaven. Og da sendte jeg den inn til Veile der. Og så begynte jeg å samle inn litt teori, der jeg begynte å skrive på teorikapitlet for å få et teorigrunnlag til oppgaven. Og når jeg først var begynt å, ja, hadde fått et par 20 sider kanskje med teori, så begynte jeg å analysere litt av de her funnene. Og da var det veldig masse prøving fram og tilbake, der jeg eh, ja, forandret veldig masse. Og det var egentlig først sånn cirka åtte uker før innlevering, der jeg begynte å få en klar rød tråd i analysen min. Og det jeg merket når jeg skrev denne oppgaven, var at jeg, det var vanskelig å få ett kapittel ferdig på en gang. Eh, der jeg hoppet veldig masse fram og tilbake. Og det var en ganske jevn flyt mellom analysekapittelet og teorikapittelet. Rollen til veilederen har vært utrolig viktig i denne prosessen. Jeg har to veiledere, en fra NH og en fra UIB. Og det jeg gjorde med min veileder fra UIB var at vi hadde en fast møtepunkt hver onsdag, der vi spiste middag sammen og diskuterte oppgaven. Det var veldig masse diskusjon og prat og samtale, men også der jeg sendte inn et utkast til hver uke, så jeg hadde et slags tidspress på meg for hver uke. Og det har gjort at jeg har jobbet mye mer effektivt enn hvis jeg skulle ha levert en gang i morgen, for eksempel. Og da ble det kontinuerlig tilbakemelding, og vi hadde ja, utrolig god eh, kommunikasjon om oppgaven min. Det må være motivasjon, eh, din egen motivasjon og inspirasjon for å skrive denne oppgaven. Eh, for meg var det veldig viktig å skrive om et tema som interesserte meg. Og selvfølgelig blir du litt lei på slutten, men jeg hadde alltid lyst til å skrive om dette temaet. Og det, var, det som var et godt tegn for meg var når jeg først satte meg skikkelig inn i teorien og analysen, så ble jeg mer og mer interessert, og du ble litt sånn fanget inn i temaet. Selve skrivingen er jo selvfølgelig veldig viktig i en masteroppgaveskriving. Igjen, som jeg sa tidligere, er at det er viktig å begynne å skrive så tidlig som mulig og ikke være redd for å skrive ned ideer. Og jeg har jo skrevet min oppgave på spansk, og i begynnelsen så var jeg veldig redd for å skrive eh, tidlig, og var redd for at det var grammatisk feil og sånt. Men det var viktig å ha en slags eh, kladd. Jeg hadde alltid et dokument som var en kladd, eh, der jeg skrev ned masse ideer og tanker hele tiden på spansk, og så skrev jeg eh, ja, ufullstendige setninger også, eh, der jeg fikk i gang skriveprosessen. Eh, så det var veldig, veldig viktig. Det er viktig å starte tidlig med skrivingen. Det som har vært litt vanskelig er om du skal være personlig i masteroppgaven. Min veileder har vært litt sånn fan av å skrive i egform, så jeg har skrevet egentlig i egform, men på en upersonlig måte også. Og det som er hovedskillet i denne oppgaven, eller i sjanger, sjangeren, er at du skal være veldig formell på, og upersonlig på teorikapitlet, mens i analysen skal du gjenspeile egentlig mer hva er det du står for og hva er det du har funnet selv. Da. Så det var kanskje litt det mest utfordrende når det gjelder sjangeren da. Når det gjelder skrivevannet mine om denne, med denne oppgaven, så har jeg vært veldig bevisst og fokusert på at det skulle være en hel arbeidsdag. Du er fulltidsstudent, og da var det veldig viktig for meg å komme på skolen til åtte eller ni, og jobbe åtte timer hver dag. Ofte så ble det lenger. Og det var veldig viktig også å jobbe effektivt for meg, er det viktig når du er på jobb eller på skole, så jobber du effektivt, og da er det lurt å ta deg 
korta men ofta pauser för exempel. Eh, och då det är er för min måte att jobba bra på där jag har eh, en tidsram där jag ska jobba effektivt och så eh, tar jag mig fri resten av dagen. Jag tror det är er väldigt viktigt att ta en pause från skrivningen efter en lång dag och inte ta allt med dig hem. <laughs>